ఒక మన కుటుంబ సభ్యులు టోరీలో కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు ఆయన అబ్దుల్ కలాం గారి కోర్ టీంలో ఒక మెంబర్ ఓకే అంతేకాకుండా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం గర్వించదగ్గ క్రికెటర్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్కి అన్నగారు ఆయన్ని ఈ సందర్భంగా మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను అందరికీ నమస్కారం నేను టోరీతో గత మూడు వారాలుగా ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాను కానీ తెలుగుతనంలో ఉన్న తీయతనాన్ని తెలుసుకోవాలంటే అది ఒక జన్మలో సరిపోయేది కాదనుకుంటాను ఎందువల్ల అంటే తెలుగులో నేను అమెరికాలో తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉన్నప్పటికి కూడా అక్కడ ఒక ఎప్పుడు ఒక తృప్తి అనేది ఉండేది కాదు ఎందువల్ల అంటే తెలుగుతనంలో ఒక అతిథిని చూడటంలో కానీ ఒక మర్యాదలో కానీ ఒక సంస్కారంలో కానీ పేరు పెట్టింది తెలుగుతనం దానివల్ల రాజీవ్ గాంధీ గారి ఇన్విటేషన్ మీద మళ్ళీ బ్యా వచ్చి హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయిన తర్వాత కూడా రాజేశ్వర్ గారు కూడా బాగా తెలుసు హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో వాళ్ళ బాబు మా బాబు ఒకటే క్లాస్లో చదువుకునేవారు అక్కడ బోర్డు నెంబర్ అయిన తర్వాత కూడా తెలుగు సబ్జెక్ట్లో తీసుకోవటానికి కూడా థర్డ్ లాంగ్వేజ్లో కూడా చాలామంది వెనక్కి వెళ్ళేవారు ఐ షుడ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు చారత్నం మేడం అది ఎనిమిదో తా ఎనిమిదో క్లాస్ దాకా కంపల్సరీ చేశారు అప్పుడు ఎందుకంటే ఏ భాష వచ్చినా కానీ మాతృభాషలో మొదట పిల్లవాడికి అన్నీ తెలియగలిగితే ఏ భాష అయినా ధారాళంగా వచ్చేస్తుందండి మొదట మాతృభాషలో దాని తన యొక్క స్వభావాన్ని అటువంటి భాషలో ఇటువంటి టోరీ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతున్నప్పుడు రవి గారిని కూడా మొన్న కలిసినప్పుడు కూడా ఒకటే అన్నాను నాకు ఎందుకు ఇంకా చాలా చేయాలని ఉంది దీనిలో అని చెప్పి ప్రతిసారి మన తెలుగు వారి యొక్క బంధాలని అంటే మొన్న మొరటగా అమ్మ మీద తర్వాత నాన్న మీద రేపు శనివారం నాడు వచ్చేటప్పుడు భావ మీద భావ అంటే మన కుటుంబాల్లో ఉన్న సంబంధము బాంధవ్యాలను గురించి చెప్తాయి ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు అర్థం అంత భావానంగా ఒకటే అర్థం వెళ్ళిపోతుంది దాని వెనకాల చాలా పెద్ద అర్థం ఉంది అది నన్నయ్య గారి దగ్గర నుంచి చెప్పారండి అట్లాగే శ్రీకృష్ణుడు భావ అన్న దానికి అర్థాన్ని ఎలా నిరూపించుకున్నారు మనందరికీ తెలుసు ఇటువంటి వాటి మీద ఒక్కొక్క బంధాన్ని మీద గురించి మాట్లాడుతూ తెలుగుతనంలో తెలుగు కమ్మదనాన్ని నలుగురికి పంచుతూ మొన్న ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు కూడా రియల్లీ నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది బంతి చామంతి అంటే కూడా మన యొక్క తెలుగుదనంలో చెప్పిన అర్థాన్ని తెలియదు అని చెప్పి చాలామంది ఫోన్లు చేసి అడిగినప్పుడు కూడా చాలా బాధ అనిపించింది తెలుగుతనంలో బంతిని పురుషుడితోనూ చామంతిని స్త్రీతో పోల్చినవి చాలా ఉన్నాయండి కవితలు అందువల్ల ఒక సినిమా పాట కూడా ఉందనుకుంటా బంతి చామంతి ముద్దాడుకున్నాయి కానీ మనం పాటలు అయితే పాడుతున్నాం కానీ దాని వెనకాల అర్థాలు తెలుసుకోలేకపోతున్నాం ఎప్పుడైతే భావం అర్థమవుతుందో మనసు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనసు ఉల్లాసంగా ఉంటుందో ఆనందానికి మార్గం అవుతుంది ఎప్పుడైతే మార్గాన్ని ఏర్పడుతుందో ఒత్తిడి నుంచి మనం బయటపడటానికి అది చక్కటి మార్గం అందువల్ల అంటారు మనం ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒత్తిడిలో లోన్ అయినప్పుడు ఏదన్నా ఒక మంచి పాత పాట కానీ ఏదన్నా పాడుకున్నప్పుడు చాలా బయటికి రావచ్చు అసే ఎందుకంటే మనకు ఆలస్యం అయింది ఎందుకంటే ఎక్కువ ఈసారి ఎప్పుడైనా సందర్భం కలిసినప్పుడు ఇంకెక్కువగా తెలుగుతనము దాని యొక్క కమ్మదనాన్ని గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకోవచ్చు అని ఈ అవకాశం కల్పించిన మీ అందరికీను రవి గారికి అందరికీ అతిథులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ పన్నెండు సంవత్సరాల జీవితంలో తెలుగు దీంట్లో ఈ టోరీ జరుపుకున్న దీనికి ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు ఈ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ ఎందుకంటే పన్నెండు సంవత్సరాలు ఒక తెలుగు కార్యక్రమాన్ని చేయాలి దాని మీద పట్టు సాధించాలి అన్న దీనికి ఇంత ఈ రోజులలో ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్నీ మన కార్పొరేట్ ఎడ్యుకేషన్స్ అయిపోయినాయి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇందాక మేడం పాడినట్టుగానే మమ్మీ డాడీకి ఎక్కువైపోయింది కానీ ఇంట్లో అమ్మాని పిలిస్తే కొట్టే తల్లిదండ్రులు కూడా ఎక్కువైపోయారు అటువంటి దీనిలో ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ముందరి వెళ్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి దీన్ని సహకరిస్తున్న వాడు ముందు అయితే మన మైకుల ముందు ఉన్నవాళ్ళే కాకుండా దాని వెనకాల ఉన్న టెక్నీషియన్స్కి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఇటువంటివి ఇంకా చాలా 
మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవాలని మీరు చెప్పారు వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఐదు నక్షత్రాల హోటల్లో కూడా చేసుకోవాలని చెప్పారు ఎప్పుడైతే మనం ఐదు నక్షత్రాల హోటల్లో కూడా మనం ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ముందర మన పదజాలాలలో కూడా ఎక్కువగా తెలుగుదనాన్ని మన పిల్లలకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలిగితే తెలుగు ఎప్పటికీ బతుకుంటుందని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇందాక ఒక నార్త్ ఇండియన్ హీరోయిన్ గురించి ఒక కామెడీ స్కిట్ చూస్తే నవ్వు వచ్చింది సుప్రీన్ అదే అడుగుతున్నాను పక్కన ఇలాంటి అనుభవాలు ఏమైనా ఎదురవుతున్నాయా అని చెప్పి అంటే నార్త్ ఇండియన్ హీరోయిన్స్ చూసినప్పుడు ఇలాంటివి వస్తాయా అని చెప్పి సో ఒక తెలుగు అమ్మాయి అందుట్లోనూ ఒక థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ నేను చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యాను తను లాస్ట్ టైం టోరీకి వచ్చినప్పుడు నేను థియేటర్ నుంచి వచ్చానండి అని చెప్పింది ఒక తెలుగు అమ్మాయి అండి ఒక థియేటర్ నుంచి వచ్చిన సినిమా హీరోయిన్ తన సినిమా త్వరలోనే రిలీజ్ కాబోతుంది ససేషం విషింగ్ ఆర్ ఆల్ ద బెస్ట్ తను మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాను ఇంతసేపు చాలామంది తెలుగులో మాట్లాడి నాకు లోపడి నర్వస్నెస్ వచ్చేసింది ఇంతసేపు తెలుగులో ఏం మాట్లాడాలి అని లైక్ నేను ఆలోచిస్తూ కూడా నాకు ఇంగ్లీష్లో వచ్చేస్తుంటే నో 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 ఈ వర్డ్ని తెలుగులో ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే ఏంటి అని సో ఐ షుడ్ బ్లేమ్ ఆన్ మై సెల్ఫ్ లైక్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఈవెన్ నవ్ కానీ భాష మీద ప్రేమ లేక కాదు మేబీ కాంపిటీషన్ వరల్డ్ అలా ఉండింది కాబట్టి ప్రాబ్లీ నేను ఐ వాజ్ కంపేర్డ్ టు యునో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి నేను నాకు ఇంగ్లీష్ హిందీ వచ్చినంత నాకు తెలుగు రాదు అలా అని నాకు అసలు రాదని కూడా కాదు నేను ఇంట్లో చాలా బాగా మాట్లాడతాను కానీ పబ్లిక్లో మాట్లాడాలంటే అదొక ఐ డోంట్ నో ఆ ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ నాకు రాక ప్రాబ్లీ లేకపోతే నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లేక నేను అంత ఫ్లోలో మాట్లాడలేనేమో అని అంత కాన్ఫిడెన్స్ లేక ప్రాబ్లీ నేను తెలుగులో మాట్లాడలేదేమో కానీ అలా అని భాష భాష మీద ప్రేమ లేక కాదు ఎందుకంటే నాకు తెలుగు భాష అంటే చాలా ఇష్టం తెలుగు అమ్మాయిగా పుట్టినందుకు ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ చాలా గర్వపడుతున్నాను ఇంట్లో కూడా నేను ఆంధ్ర ఎన్వైరాన్మెంట్ని చాలా నేను ఫేస్ చేస్తాను బికాస్ ఆంధ్ర వంటకాలు తెలియని వంటక నాకు లేదు ఐ ఈట్ ద మోస్ట్ అథెంటిక్ ఆంధ్ర ఫుడ్ అండ్ ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ బట్ ది ఓన్లీ గ్లెచ్ ఇస్ మై లాంగ్వేజ్ విచ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ నేను తప్పకుండా అండ్ ఐమ్ నాకు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో వచ్చినందుకు ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ దీనివల్ల అయినా నేను రోజు ఐఎమ్ ట్రాయింగ్ టు లర్న్ తెలుగు ఈవెన్ బెటర్ అంటే పూర్తిగా తెలుగులో మాట్లా మాట్లాడాలి అని ఒక కృషి చేస్తున్నాను నేను సో దాట్ ఏదో ఒక రోజు యునో ఐ వాంట్ యూజ్ ఎనీ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ అండ్ దాట్ డే ఐ విల్ బి రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ సో అలా ఎనీవే సో నా మూవీ వచ్చేసి ససేషం విచ్ ఈస్ అ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ అది ఒక కొలాబరేటివ్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ యంగ్ టాలెంటెడ్ అండ్ డైనమిక్ పీపుల్ అందరూ కొత్త వాళ్ళు డిరెక్టర్ కొత్త వాళ్ళే ఆర్టిస్ట్స్ కొత్త వాళ్ళే సో ఈ అందరూ కొత్త వాళ్ళు చేసిన ఒక కొలాబరేటివ్ ఎఫర్ట్ని మీరు కొలాబరేటివ్ ఎఫర్ట్తో వచ్చిన ఒక మూవీని మీరు చూడాలి ససేషం ఇట్స్ అ మస్ట్ వాచ్ ఈ ఈ మంత్లోనే రిలీజ్ అవుతుంది ఐ రియలీ విష్ ఎవ్రీ వన్ సీజ్ ఇట్ అండ్ సీ సంథింగ్ డిఫరెంట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐమ్ రియలీ గ్లాడ్ కి ఇవాళ తెలుగు వన్ డాట్ కామ్ ట్వెల్త్ యానివర్సరీకి వచ్చినట్టు బికాస్ రాకపోతే ఏదో మిస్ అయ్యేదాన్నేమో నిజంగానే ఏదో మిస్ అయ్యేదాన్ని ఐఎమ్ రియలీ గ్లాడ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సుప్రియాజీ నెక్స్ట్ రాజేశ్వరి గారు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను రాజేశ్వరి గారు పెద్ద ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పవసరం లేదు అనుకుంటా అన అంతపురం మొన్న మా స్టోరీలో చూసాం ఒక్క సీన్ ఆవిడ మళ్ళీ ఎనాక్ట్ చేసి చూపిస్తే మా డిఎంకే ఉంటారు నాది కూడా సుప్రియ పరిస్థితి తెలుగు అంటే విపరీతమైన అభిమానం ముందుకు వెళ్ళే ముందు అంటే ఐ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ టు టాక్ ఇన్ తెలుగు కంప్లీట్లీ ట్వెల్త్ యానివర్సరీకి నా హార్దిక అభినందనలు నన్ను ఇన్వైట్ చేసిన మల్లిక్ గారికి అనేక అనేక ధన్యవాదాలు అలాగే ఇవాళ రవి గారి పరిచయ భాగ్యం కూడా నాకు కలిగింది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు మీట్ యూస్ మీరు కాదు సార్ రవి కట్టమనేని గారు యా తను చెప్పినట్టే నేను యాక్చువల్గా పుట్టి పెరిగింది అంతా ఢిల్లీ అండి నా ఎడ్యుకేషన్ ఎవ్రీథింగ్ తర్వాత నేను బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చేశాను జర్నలిజం చేశాను ఆ తర్వాత మా హస్బెండ్తో రిమోట్ ఏరియాస్కి వెళ్తుంటే నాకు అక్కడ నేను చేసిన చదువుకి ఆపర్చునిటీస్ లేవని బిఎడ్ చేశాను 
ఇన్ని కెపాసిటీస్లోనూ జాబ్స్ చేశాను దాని మూలంగా ఎక్కువ వాడుక లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ అవ్వడం మూలంగా చాలా తేలిగ్గా అది వచ్చేస్తుంది హాయ్ బాయ్ అర్ ఆర్ క్యా హే అందులో ఢిల్లీ కాబట్టి హిందీ ఇంకొంచెం జాయిన్ అయిపోయి తెలుగు వన్ డాట్ కామ్లో ఒక సభ్యురాలుగా నన్ను కూడా అనుకున్నందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మీ టోరీ షో కూడా నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను అదిగో మన హీరో గారు అక్కడే కూర్చున్నారు డిఎంకే గారు ఆ టోరీ షో చూసిన చేసినప్పుడు చూశాను పెద్ద హీరో ఆయన అసలు ఆయనతో మాట్లాడితే చాలు అనుకుంటున్నారు టోరీ లిజినర్స్ సీరియస్లీ ఐఎమ్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ ఇట్ ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్ ఐఎమ్ ఆనెస్ట్ అండ్ సిన్సియర్ వెన్ ఐ సే దిస్ నేను కూడా నా వంతు కృషి తప్పకుండా అంటే ఢిల్లీలో నాది ఓన్లీ మీడియం ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ అండి కాకపోతే ఇక్కడ నేను ఎందుకు చెప్పవలసి వస్తుందంటే ఇది నా పేరెంట్స్కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి తెలుగు నేర్పింది వాళ్లే నాకు సెలవుల్లో కూర్చోపెట్టి తెలుగు చదివించి రాయించి చాలా కష్టపడ్డారు నువ్వు బయట ఏ అడ్డమైన లాంగ్వేజ్ అయినా మాట్లాడు మాకు పర్వాలేదు కానీ ఇంట్లో మాత్రం తెలుగే మాట్లాడాలి అది కూడా నేను తూర్పుగోదావరి ఐ హెయిల్ ఫ్రమ్ రాజమండ్రి నువ్వు తూర్పు తూర్పుగోదావరి లాంగ్ అంటే చక్కగా నేను మాట్లాడుతుంటే తెలుస్తుంది ఐఎమ్ ఫ్రమ్ గోదావరి అని కాదు నాకేంటో మాట్లాడలేదు కానీ తెలుగే మాట్లాడాలి సార్ కాన్షియస్ అయిపోయి అసలు చెప్పవలసిన కూడా నేను మర్చిపోతున్నాను బట్ నెక్స్ట్ టైం మనం ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో సెలబ్రేట్ చేసుకున్నప్పుడు నేను చాలా ధారాళంగా ఓన్లీ తెలుగులో చాలా ఫ్లూయెంట్ అంటే ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడతాను కానీ ఆ ఫ్లో ఆఫ్ థాట్ నాకు రావట్లేదు అలాగే రవి గారు కూడా మీ ఈ రవి గారు కూడా నాకు ఆయన చెప్పినట్టు మా అబ్బాయి వాళ్ళ అబ్బాయి క్లాస్మేట్స్ మళ్ళీ ఇన్నాళ్ళకి ఇక్కడ కలిసాము ఆ విఎస్ లక్ష్మణ్ గారు బ్రదర్ అని ఆ బ్రదర్ నాకు తెలుసు అని నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఆయన్ని చూసినప్పుడు సరేనండి ఇలా నాంచడం కన్నా థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ అండ్ వన్స్ అగైన్ ఎ వెరీ 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 హ్యాపీ యానివర్సరీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్ ఇప్పుడు సార్ ఎండి గారు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను తెలుగు అన్ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పన్నెండవ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అండ్ మీ అందరికీ పన్నెండేళ్ళు మా కుటుంబ సభ్యులుగా నాకు పన్నెండేళ్ళే చాలా సంతోషం పన్నెండేళ్ళు అంటే తెలుగులో ఒక పుష్కరం అంటారంట ఇక గోదావరి పుష్కరాలు వస్తే పుష్కరాలు వస్తాయి కృష్ణ పుష్కరాలు వస్తాయి అని విన్నాం సో మనం కూడా ఒక పుష్కర కాలం పూర్తి చేసుకుని ఇంగ్లీష్లో అన్నట్టు టీనేజ్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది తెలుగు అని సో దీనికి ఈ స్థాయికి రావటానికి తొంభై తొమ్మిదిలో మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను సోమశేఖర్ మీ ఇద్దరం మా ఇంట్లో కూర్చుని ఫస్ట్ అసలు ఆలోచన చేసినప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేస్తా ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అని అవన్నీ జ్ఞాపకాలు వాళ్ళ పొద్దున్నే కూర్చుంటే పొద్దున్నే లేచిన వెంటనే ఆలోచనలు వెనక తిరుగుతున్నాయి అనమాట ఎలా స్టార్ట్ చేసాం ఏం చేసాం ఏంటి అని మల్లిక్ గారు కలవటం మల్లిక్ గారు కూడా చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వచ్చారు మాకు బాబ్జీ అని ఒక క్యాండిడేట్ ఉండేవాడు ఎవరినైనా బొట్టలో వేసేవాడు ఆ మల్లిక్ గారు చాలా హెడ్ స్ట్రాంగ్ అండి ఆయన రాడు కానీ నేను ఆయన పడేసి తీసుకొస్తాను ఇక్కడికన్నా సో అలా మల్లిక్ గారు ఇక మా మిగిలిన డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా ప్లస్ అప్పుడు కొద్దిమంది ఎంప్లాయీస్తో స్టార్ట్ చేసాం కొంతమంది ఒక నాకు తెలిసి అయితే ఇప్పుడు జగదీష్ ఒకడు సలీమ్ పూర్ణ ఇలా ఒక ఆరేడుగురు ఉండేవాడు సిక్స్ సెవెన్ మెంబర్స్తో స్టార్ట్ చేసి ఇవాళ ఇండియాలో ఒక నూట పా నూట పాతిక మంది ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ మంత్కి ఒక నూట యాభై మంది అవుతాం నూట యాభై మంది స్టేజ్కి రీచ్ అయ్యాం ఒక ఐదు ఆరుగురితో మొదలుపెట్టి సో పన్నెండేళ్ళు ప్రస్థానం ఇది సో దీనికి కారకులైన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం ఆల్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీ అందరూ మీ మీ కాంట్రిబ్యూషన్ చేశారు వీ హీచ్ ది స్టేజ్ అయితే 
ఇప్పుడు ఇందాక కూడా నేను ఒక లైవ్ షో మూలంగా కొంచెం లేట్గా వచ్చాను మన టోరీలో అక్కడ కూడా కాలర్స్ కూడా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒకటే అనిపించింది టూ థౌజండ్లో యుఎస్లో కూడా ఈమెయిల్ చూసుకోవాలంటే కష్టపడే రోజుల్లో మనం వాళ్ళకి వేరే ఎంటర్టైన్మెంట్ లేదు ఏ ఛానల్ వచ్చేది కాదు సినిమాలు అంటే విహెచ్ఎస్ క్యాసెట్లో చూసుకునేవాళ్ళు ఆ టైంలో మనం తెలుగు వనలో స్టార్ట్ చేసాం చేసి వాళ్ళ యుఎస్లో ఒక బిలియన్ డాలర్ కంపెనీ ఉంది నెట్ఫ్లిక్స్ అని నెట్ఫ్లిక్స్ అంతకుముందు డివిడీలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేది వాళ్ళు ఇప్పుడు మొత్తం సినిమాలన్నీ కూడా ఇంటర్నెట్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు ఇదే బిజినెస్ మనం పదేళ్ల క్రితం మొదలుపెట్టాం పదేళ్ల తర్వాత నెట్ఫ్లిక్స్ స్టార్ట్ చేసి ఒక బిలియన్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ కంపెనీ అయింది కథ ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ నమ్ముకున్నారు మనం మన మాతృభాష తెలుగు నమ్ముకున్నాం సో కానీ నో రిగ్రెట్స్ మనం ఈ స్టేజ్ నుంచి ఇండియాస్ నెట్ఫ్లిక్స్ మనం డెఫినెట్లీ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఆ ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆర్ రాబోయే రెండేళ్లలో ఇప్పుడు మనం చూసే టీవీలు చాలా ఉన్నాయి న్యూస్ ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ టీవీ నైన్ అండ్ టీవీ టీవీ ఫైవ్ ఇలా మళ్ళీ ఎంటర్టైన్మెంట్లో వచ్చి జర్మనీ మా టీవీ ఈ టీవీ ఇవన్నీ ఆ స్థాయిలో రాబోయే మీడియా ఇంటర్నెట్ మీడియా డిజిటల్ మీడియా మనం ప్రింట్ మీడియా చూసాం ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా చూసాం ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ థింగ్ ఈజ్ డిజిటల్ మీడియా అండ్ డిజిటల్ మీడియాలో వీఆర్ అహెడ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం వీఆర్ ది పైనేర్స్ ఇన్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈ ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ వీడియో డెలివరీ ఒక కమర్షియల్ లెవెల్లో చేయడానికి దానికి మీరందరూ కూడా మీ మీ పొజిషన్స్లో కోఆపరేట్ చేశారు అండ్ రాబోయే రెండేళ్ళు ద భూమి ఈజ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ నవ్ ఎక్కడ చూసినా త్రీ జీ ఫోర్ జీ వైఫై వైమాక్స్ ఇవన్నీ బాగా ఎక్స్ప్లోషన్ వస్తుంది వచ్చినప్పుడు ద మేజర్ బెనిఫిట్ ఈస్ ఫర్ తెలుగు వన్ ఇన్ని ఏళ్ళు పడిన కష్టానికి ఆ బెనిఫిట్ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్లో మనం చూడబోతున్నాం సో దానికోసం మీరందరూ గెట్ రెడీ అంత యంగ్స్టర్స్ ఎవరు నలుగురు ఐదుగురు ముసలాళ్ళు ఉంటాం నేను డిఎంకే లాంటి వాళ్ళం యంగ్స్టర్ ఏనా నువ్వు ఓకే నేను మల్లిక్ గారిని లెక్కేయలేదు దాంట్లో ఆయనే యంగ్స్టర్ కింద వేసాను తెచ్చి మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఎనర్జెటిక్ టార్గెట్స్ కానీ వాళ్ళ రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అవన్నీ పక్కన పెట్టండి వాట్ కెన్ యూ డెలివర్ గో గెట్ ఇట్ అచీవ్ ఇట్ ఓకే దట్స్ దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ టెల్ యూ అండ్ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ ఈజ్ ది మెయిన్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఫర్ అస్ ఈ టూ ఇయర్స్లో మనం చేయగలిగినంతా చేస్తే మనకు పడ్డాల్సిన కష్టం కానీ నీళ్లు పడిన శ్రమ ఫలితం ఈ టూ ఇయర్స్లో చూడబోతున్నాం వన్స్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ లాంచ్డ్ దట్స్ ఇట్ అండ్ నాతో పాటు యూఆర్ ఆల్ దేర్ టు ఎంజాయ్ దోస్ బెనిఫిట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే ఈజ్ దాట్ బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్